മൂവി ട്രാക്കറിന്റെ റിവ്യൂ സ്പോട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി എങ്ങനെ മുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം സാഹോ അപ്പൊ സാഹോയുടെ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വർഷം ടൈം എടുത്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിമാണ് സാഹോ ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആക്ഷൻ സിനിമയായിരിക്കും പോരാത്തതിന് ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ റിലീസിങ് കിട്ടി പക്ഷേ ഫിലിം അതിനുള്ളതുണ്ടോ ഇല്ലെന്നറിയണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ടു പോയിന്റ് ഓ സെയിം അവസ്ഥയാണ് എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫിലിമിന് നല്ല എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഒറ്റ കാര്യത്തിൽ മാത്രം എനിക്ക് നല്ല പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്താന്ന് റിവ്യൂവിൽ പറയാം സോ വിത്തൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് എനി ടൈം ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ റിവ്യൂ പ്രഭാസിനെ കണ്ട് ഒരു ഫിലിം കാണാൻ പോകുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് മാസ് ഡയലോഗ് ഡെലിവറി പക്ഷേ ഇതൊന്നും അത്ര സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല മെയിനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫിലിം അതും രണ്ട് വർഷം ടൈം ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്തിനായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസപ്പോയിൻറ്റിങ് ആണ് ഈ ഒരു ഫിലിം ശ്രദ്ധ കപൂർ എൻട്രി ചെയ്ത ടൈമിൽ നല്ല ക്യൂരിയോസിറ്റി ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ പിന്നീടൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പോലും എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ബേസിക്കലി ഇവരെ കെമിസ്ട്രി പോലും മര്യാദക്ക് വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പോയിന്റ് മുംബൈയിൽ വെച്ച് ഒരു വമ്പൻ കവർച്ച നടക്കുന്നു രണ്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപ ആരോ കട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നു പോലീസ് മൊത്തം പരിഭ്രാന്തരാവുന്നു ആരെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ഈ ഒരു കേസ് ഒരു അണ്ടർ കവർ പോലീസ് ഓഫീസറിനെ കൈമാറാണ് നടുവിൽ കുറച്ച് അധോലോക ടീംസും കയറി വരുന്നുണ്ട് സ്പോയിലർ അടിച്ചതല്ല ഇത് ട്രെയിലർ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ സ്റ്റോറി ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വീക്കായി പോയ ഒരു സ്റ്റോറി ലൈൻ പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് മുന്നൂറ്റമ്പത് കോടിയൊക്കെ ഇട്ട് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കത്തുന്ന സ്റ്റോറിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി ലൈൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ ഫിലിമിൻ്റെ ഡയറക്ടർ നല്ലോണം ഫെയിലായിട്ടുണ്ട് കാരണം അത്രയും മിസ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇത്ര അധികം എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം എനിക്ക് നല്ല പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതെ ഡയറക്ടർ സുജീത്ത് സുജീത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഫിലിം റൺ രാജാറെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ച കണ്ടൻറ്റ് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ മിസ്റ്റേക്സ് ഒരുപാടുള്ള പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെയിം അവസ്ഥ തന്നെയാണ് സാഹോ ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള നരേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയൻസിനെ ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആക്കാനുള്ള സ്ക്രീൻ പ്ലേ പോലും ഈ ഒരു ഫിലിമിനകത്ത് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഫിലിമിലെ ടെസ്റ്റ് സീൻസാണ് നല്ലൊരു സ്റ്റോറി ലൈൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ട്വിസ്റ്റ് സീൻസ് ഒക്കെ കൊള്ളാമായിരുന്നേനെ എന്ന് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതില്ലാത്ത കാരണം ട്വിസ്റ്റ് സീൻസിനൊന്നും അത്ര വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഒന്നും തരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ചില ഭാഗത്ത് ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് ഒക്കെ ഗംഭീരമായിരുന്നു കാർ ചെയ്സ് ബൈക്ക് ചെയ്ൻ സീക്വൻസ് ഒക്കെ ഫുള്ള് പവറിലായിരുന്നു അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത രീതിയും കൊള്ളാമായിരുന്നു ബിലോ ആവറേജ് ആയി പോയ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ആയിരുന്നെങ്കിലും ഇന്റർവെൽ ഭാഗം എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു രക്ഷല്ലാത്ത ക്യൂരിയോസിറ്റി തന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ത്രില്ല അടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബൈക്ക് ചെയ്സിലൊക്കെ കൊടുത്ത വി എഫ് എക്സ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നല്ല രസമായിരുന്നു പക്ഷെ പവനായി ശവമായി എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ ഇതൊക്കെ അവസാനം വെറുതെ ആയിപ്പോയി ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ബിലോ ആവറേജ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാൻ നോക്കിയെങ്കിലും നല്ലൊരു ഡീറ്റെയിലിങ് മിസ്സായ പോലെ തോന്നി കുറേയൊക്കെ സീൻസൊക്കെ ബോറിംഗ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇൻ്റർവെൽ സീൻ എത്തുന്നതോടെ ഫിലിം ഒരു റേഞ്ച് ആയിട്ട് വരുന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നശിപ്പിച്ചു സെക്കൻഡ് ഹാഫ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഇതെന്താ സംഭവം എന്നൊക്കെ വരെ തോന്നി കാരണം ഒരുമാതിരി അവിയൽ പരിവാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്ഷൻ സീക്വൻസിലൊക്കെ ചില സീൻസൊക്കെ ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച സീൻസും ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി എൻട്രി സീനുകളായിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് ഒക്കെ ഒരുമാതിരി അടപടലം മൂഞ്ച അവസ്ഥയാണ് ആക്ഷൻ പടത്തിൽ ലോജിക്ക് ഇല്ല എന്നറിയാം എന്നാലും ലോജിക്ക് ഇല്ലാത്ത കുറേ സീൻസും വരെ ഈ ഒരു ഫിലിമിനകത്തുണ്ട് ഗിബ്രാൻ രാജ്സൺ എന്ന ഫിലിമിൽ ഒരു എക്സലത്ത് ബി ജി എം ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങേരിഞ്ഞ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന
സുജീത് എന്ന് വേർതരുന്ന ഒന്നും പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരം എന്താന്ന് വെച്ചാല് മൂപ്പർ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് മൂപ്പർക്ക് തന്നെ വലിയ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യം കുറച്ച് റൊമാൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നു അതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഏതോ വഴിക്കിട്ടിട്ട് ടേച്ചാണ്ട് പോകുന്നു പിന്നെ ഫാമിലി ഡ്രാമ അതെങ്ങോട്ട് പോയിന്ന് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ചവറ് പോലെ കുത്തി കയറ്റി ടെസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഒരു നല്ല രീതിക്കൊക്കെ ഇടണ്ട ടെസ്റ്റൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്ലേസ്മെൻറ്റും വളരെ മോശമായിരുന്നു പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ശോകമായിട്ട് പോയ ആക്ഷൻ സീക്വൻസും മുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി മുടക്കിയ കാരണം ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ട ആക്ഷൻ ഫിലിം എന്ന രീതിയിൽ ഈ ഫിലിം പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വല്ലാത്ത നിരാശയാവും ബാഹുബലിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്തിനാണ് പ്രഭാസ് ഇതുപോലത്തെ പടത്തിനൊക്കെ തല വെച്ച് കൊടുത്തതെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല അതും രണ്ട് വർഷം ടൈം എടുത്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഫിലിമേ ഈ ഒരു ഫിലിം കാണാൻ പ്ലാനുള്ളവർ വലിയ തിയേറ്ററിലൊന്നും പോയിട്ട് കാണണ്ട അടുത്ത് വല്ല റേറ്റ് കുറഞ്ഞ തിയേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ടൊക്കെ കാണാം ചുരുക്കി പറഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് അതാണ് സാഹോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള വീഡിയോ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇ ഡി എം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റു വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കനും കൂടി എടുക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാൻ സമ്മതിച്ചു ബ